Tara na. Gamit ang ating power adapter. Saksak lang natin. Then, mapapansin natin, nagbiblink ng green ang ating router. So, first step, kuha tayo ng LAN cable. So, kung nag-orange yung LED indicator ng inyong router, meaning wala pa siyang internet. Yan, ang ating UTP cable. And then, saksak lang natin sa one port. Dito po, guys, sa my color blue. Yan. Then using your UTP cable Nagsaksak na kayo sa inyong Router Papunta na sa inyong PC or laptop So ayan po Punta lang tayo sa ating computer Or uh, sa ating phone So yan. Make sure na nakakonek po ang ating uh, LAN cable sa router and uh, yung free na 1 meter diretso sa ating laptop or computer. So type lang natin ang kanyang IP address. 192.168.0.1. So yan. So dito po ang usually na parang uh, default na nilalagay dito is yung Admin, admin. Type lang natin yung admin, admin dito. Yan. Then yan, may magpapakitang ganyan. So, kung paano natin siya iset up, punta lang tayo dito sa quick setup. And uh, click lang natin yung next. And then, uh, dito is mamimili tayo kung anong operation mode yung gagamitin natin. Pero, sa atin ngayon is, uh, dito kasi is may LAN cable tayong ginamit. So, ipili natin is yung wireless router. So, yan. Naipili na agad yung wireless router. I-click lang natin yung next. And then, uh, dito is mamimili tayo kung anong uh, um, IP address niya. So, usually ang ginagamit namin kasi is dynamic. Para pwede siyang through Wi-Fi and through LAN. So, yan. Click nyo lang yung dynamic IP and click next. And then, may magpapakita lang na ganito. Mac Media Access Control Address is a unique identifier that identifies your computer or device in network. So, dito is, uh, i-click lang natin yung uh, no. Yan. And then, after that, click next. And then, dito na po is may magpapakitang... Um, Wi-Fi name ng inyong router. So, dito, parang dito is may nakapangalan na TP-Link 530E. So, ang gagawin natin nilang dito is kung gusto nating palitan, so, papalitan natin ng uh, parang ganyan. And then, dito is yung password niya. Pwede yun siyang palitan, pwede din na kahit hindi na uh, para mas uh, easily nyo yung may memorize yung password but mas maganda pa rin kung papalitan nyo so like for me papalitan ko ng uh, uh, password nya so make sure lang na memorize nyo no? 7654321 yan yung password ko and then after that is uh, wala na kayong gagawin kundi click lang yung next and then magpapakita dito yung uh, parang confirmation na sinet nyo sa inyong uh, router. So, makikita nyo dito connection type, dynamic IP, wireless enabled, wireless network name, family Wi-Fi. Ito yung Wi-Fi name nyo. Channel auto, model 11, channel width, auto, security, WPA, personal, and then yung wireless password is nandito rin. Pwede nyo siyang screenshot or kung memorize nyo naman, okay lang din. So, click nyo lang yung save. And then, wait lang natin ng mga 1 to 2 minutes yan. Hanggang sa ma-confirm nung uh, router nyo. So, yan. Okay na. So, once na naging ganyan na, okay na. Pwede nyo na siyang uh, uh, 
maka-connect sa inyong wifi, mag uh, uh, YouTube, Facebook, ganun, try nyo lang. So, ito pa pala is 2.4 lang siya, uh, single band router. So, yan, try nga natin mag-speed test if uh, ilan yung kaya ng router natin. So, yan, speed test. Yan. So, yan. Tignan natin kung ilan yung kaya niya. So, as you can see, 90 to 90 Mbps yung kaya niya. 93 via LAN. So, uh, ito is uh, up to 100 Mbps lang ang kaya niya. Kasi ay uh, gigabit uh, port yung uh, mga saksakan niya sa likod. So, yan. So, yan po. Ping is 13. Um, download speed is 93. Upload speed is uh, 93 din. So, yan. So, ayan. Mag-speed test naman tayo using uh, um, Wi-Fi. So, yun. Connect lang muna tayo. So, yun ang ating uh, Wi-Fi. Ang nilagay kong password kanina is 1, 2, 3, 4, hanggang 9. And then, uh, pabalik na 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, connect lang tayo. So, ayan. May net na po. And then, uh, Mapapansin nyo din naman sa inyong router na naka-green lahat yung LED indicator nya. So, punta lang tayong speed test. Then, ayan. Uh, Let's try to uh, speed test kung ilan yung kaya nya through Wi-Fi. So, ayan. Um, through Wi-Fi, around uh, 30 siguro. 30 to 40 Mbps yung kaya nya. So, ayan. 47, 48 yung download speed. And then yung upload speed nya is nasa around 50 plus. So masasabi kong okay naman na din to. Kung um, pang entertainment or pang work, pwede na rin to. As long as nakalan tayo para mas stable yung connection. So yan. Thank you po for watching. I hope na nakatulong itong video na ito. Please uh, subscribe naman po sa aming channel. Thank you.